यू वॉट्स गाइज आई एम उजैर एंड यू आज सरदार उजैर टेक्नो यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे कोर्स की जो कि हमारे चैनल पे आ रहा है सरदार उजैर टेक्नो यूट्यूब चैनल पे तो आपको ज़रा इंट्रो दे दूं जी तो हमारे चैनल में ऑफिस का पूरा मुकम्मल कोर्स कराया जाएगा ठीक है सरदार उजैर टेक्नो यूट्यूब चैनल में और आज इसकी जो है पहली वीडियो है मतलब पहली जो अपनी एक कोर्स की क्लास है फुल कोर्स होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज जो है पार्ट वन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें आज मैं आपको कराऊंगा बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इन और बस सपोर्ट करें हमारे कोर्स को लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छे लगे और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया और हाँ बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिए ताकि हमारे कोर्स की कोई नेक्स्ट वीडियो आती है ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो दिस इज़ द फुल कोर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एम एस वर्ड एंड एम एस पावर पॉइंट सो टूडे आज जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेता हूँ जी तो ये एक्सेल मैंने खोल लिया है एक्सेल ये 2019 वर्जन है तो ये लोड हो जाए तो सबसे पहले आपको मैं इस चीज़ का इंटर दे दूँ ये जो हमारा फर्स्ट इंटरफेस खुलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो ये रिसेंट कुछ फाइल्स हैं जिस पे आपने काम किया हो और अगर आप बिल्कुल न्यू एक्सेल खो रहे तो आपको पास ये रिसेंट फाइल नहीं मिलेंगी और ये पेंट फाइल अगर आपने कोई फाइल पेंट की हो गया यार ये ये मेरा प्रोजेक्ट है इसमें मैंने अभी काम करना है इसको आपने पेंट किया है अगर आपका बहुत ज़्यादा काम है आप जो है कुछ जो फाइल्स होती हैं या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप पिन कर देते हैं तो और जो यहाँ पे साइड पे एक्सेल लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग और ये कुछ शीट्स हैं वर्क बुक्स हैं जिसमें पहले जो है ब्लैंक वर्क बुक है फिर दूसरी है वेलकम टू एक्सेल है और ये ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल है ये फॉर्मेट ट्यूटोरियल ये पावर क्वेरी ट्यूटोरियल यानी बहुत सारी वर्क बुक्स हैं मुख्तलि किस्म की और अगर आप यहाँ पे देखें तो मोर टैम्पलेट है अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो और भी टैम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि इस तरह का ये देखें ये एक फ्लो शीट से बनी हुई है इसके ऊपर और ये अगर आप कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं एक्सेल में तो आपके पास कैलेंडर क्रिएट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे आप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं और ये रहा मंथली बजट अगर आप जो है अगर इस तरह की शीट बनाना चाहते हैं कि आपकी जो मंथली बजट है उसका जो हिसाब किताब है जो कैलकुलेशन है वो आप इस पर करें तो भी आप इस पे कर सकते हैं और ये मतलब ये बहुत सारे टैंपलेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं लेकिन हमारा काम क्या है होम पे जाते हैं और ये सिंपली जो है ब्लैंक वर्क बुक पे काम करना है जो सीखने सिखाने का काम है ब्लैंक वर्क बुक पे होता है और ज़्यादातर काम होता भी ब्लैंक वर्क बुक पे है ये ऑलरेडी रेडी टैम्पलेट होते हैं लेकिन रेडी टैम्पलेट हम नहीं यूज़ करते हम लोग जो है अपना टैम्पलेट खुद बनाएंगे मतलब अपना काम खुद करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ओपन है अगर आप ओपन पर क्लिक करें तो यानी कि अगर आप कोई फाइल पड़ी हुई है इसमें इसके बारे में बाद में बात करते हैं अगर आपकी फाइल मतलब कोई अगर आपकी डेस्क टॉप पर किसी और डायरेक्टरी में आपके अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो आप वहाँ से आगे इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे ब्राउज करके आप ओपन कर सकते हैं और बाकी ये नीचे अकाउंट आ गए फीडबैक ऑप्शन आ गए तो सिंपली हम अपनी ब्लैंक वर्क बुक ओपन कर लेते हैं ब्लैक वर् ब्लैंक वर्क बुक का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है इसमें आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन दे दूँ ये देखिए ऊपर से चलते हैं ये जो है ऊपर सेव का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है ये सेव हो जाएगी चले मैं इसको सेव कर लेता हूँ ये क्लिक किया मैंने या ब्राउज पर क्लिक किया और मैं जहाँ पर सेव करना चाहता हूँ वो जो सिम्पली वो डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लूँगा जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी सेलेक्ट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा डी में जाऊँगा डी सेलेक्ट कर दूँगा और ये बुक वन ठीक है उस सेव कर देंगे ठीक है तो ये डी लोकल डिस्ट डी में जाकर मेरा सेव हो गया मैं आपको लेट मी शो मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा मेरी लोकल डिस्ट डी में ये रहा बुक एक्सल वन ठीक है तो ये आगे मेरी एक्सल की शीट वहाँ पर सेव हो गई तो इसके बाद आपको बताऊँ कि ये जो है ऊपर हमारे पास कुछ टैब्स हैं और ये पहला फाइल टाइप जब फाइल में आ गया अब वापसी वही है कि अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से ब्लैंक वर्क बुक जो कर सकते हैं उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए पीडीएफ में तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो उस बारे में बाद में बात करेंगे तो उसके बाद होम है होम में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं होम में सबसे पहले यहाँ पर देखें पेस्ट अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की है फॉर सपोज वैसे शॉर्ट्स कट से बखूबी आप बाकी होंगे कि शॉर्ट्स कट शॉर्ट कट्स क्या होता है तो वैसे आपको मैं एक फंक्शन है तो बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ सरदार अब मैं इसको कंट्रोल ए कर दूंगा सेलेक्ट ऑल के लिए और कंट्रोल सी कॉपी कर दूंगा और कॉपी करने के बाद मैं वापसी यहाँ पे अपने एक्सेल में जाऊंगा और यहाँ पे सेल है और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे सरदार जो है
कुछ भी लिख देता हूँ कुछ भी लिख दिया अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कट पे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे कट हो जाएगी ठीक है और कट के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी इसी तरह सिंपली ये कॉपी ये कॉपी करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगी तो ये चीज़ें थी तो इसके बाद यहाँ पे ये जो है फॉन्ट है यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरदार इसको मैं कंट्रोल ए करके तो नहीं यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस से अपने और ये रहा ये चीज़ यहाँ पे भी आपको शो होगी होगी आपने देखा होगा दोबारा मैं करता हूँ तो ये जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये देखें यहाँ पे भी ये चीज़ शो होगी शॉर्ट मेन्यू बना आ गया तो सिंपली यहाँ पे अगर आप मैं आपको दिखाऊँ तो ये कैब क्लिवरी लिखा हुआ है ये एक फ़ोन का नेम है और यहाँ पे वर्ड आपको बहुत सारे फ़ोन प्रोवाइड करता है ये देखिए बहुत सारे हैं जिस तरह का ये सिंपली एक स्टाइल है कि आप किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं अब देखें ये कुछ इस तरह से हो गया तो ये जो है ये एक ये देखें इस तरह से हो गया ये बस एक फ़ोन स्टाइल है और इसके बाद आपको मैं बताऊँ ये रियल है मतलब बहुत सारे और इसके बाद ये इसी इस चीज़ को आपने तरीका क्या है फ़ोन चेंज करने का आपने जो भी टैक्स लिखा है जिस टैक्स को आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए अपने माउस से और यहाँ पे आप जो है फ़ोन जाके अपना कोई भी चेंज कर लीजिए मैं दोबारा सिंपल पे आया हूँ और इसके बाद ये जो है साइज़ है वैसे सेलेक्ट कीजिए टैक्स को और साइज़ जो आप बड़ा कर देंगे देखिए बड़ा हो गया और मैं सिंपली दोबारा जाकर नॉर्मल में चला जाता हूँ पे तो ये रहा और इसके बाद आप बोल्ड करना चाहते हैं ये बी भी प्रेस कर दें आई पे प्रेस कर दें टैली के लिए और यू भी प्रेस कर दें अंडर के लिए तो ये अंडर हो जाएगा आपका टेक्स्ट तो अब इसके बाद आपको मैं बताऊं कि ये जो होता है ये टेक्स्ट इंक्रीज साइज़ करने के लिए सिंपली एक शॉर्ट कट सा दिया हुआ है इससे आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है और इससे जो है डिक्रीज़ होगा और ये जो है आपके टेक्स्ट का कलर है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे देखें आप रेड कलर आ गया और बहुत सारे कलर हैं यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें अपने काम के हिसाब से आप कर सकते तो ये चीज़ है और इसके अलावा ये जो है बताऊँ यहाँ पे अगर आप ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है अब ये चीज़ तो होगी सारी अब इसके बाद क्या है ये अपना अलाइनमेंट के कुछ है इसमें होम पे इस पर अब अभी नहीं जाते इसको साथ साथ हम लेके चलेंगे अलाइनमेंट का है ये वाप द टेक्स्ट है वाप टेक्स्ट वाप क्या होता है आपको पहले बताता हूँ आपको यहाँ पे बताता हूँ मेज भी आता हूँ तो ये देखें ये टेक्स्ट इस तरह से फ्लोट कर रहा है और ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखें ये नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है ये टेक्स्ट थोड़ा ऐसे बेंड किया हुआ है और ये मुख्तलि किस्म के यानी कि स्टाइल में बेंड हो जाना या मूव करना या फ्लो करना इसको हम वार्पिंग कहते हैं तो इससे टेक्स्ट जो होता है हमारा वार्प होता है इसकी मतलब ज़्यादातर है एक्सेल में तो यूज़ पड़ता नहीं है ये चीज़ होगी तो ये देखिए इसके बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो आप मतलब कि अगर आप सेल का करना चाहें कि के जो नाइन होगा उसका कलर ये ग्रीन होगा या मतलब सेल सेल मैं पहले बता दूं ये जो एक जो हिस्सा या हमारा सेलेक्ट है इसको क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं और ये जो पूरी हमारी शीट है इसको क्या बोलते हैं एक शीट बोलते हैं शीट तो ये चीज़ है ये शीट हो गई और एक सेल है जब बहुत सारे सेल मिल एक पूरा सा एक मजमू बना लेते हैं तो उसको हम शीट कहते हैं इसके बाद ये वही चीज़ अलाइनमेंट वाली मैं आपको बता दूँ ये जो अलाइनमेंट वाइनमेंट है ये आपको इस वक्त काम आएगी जब कोई आप शेप इंसर्ट करेंगे तो उसको अलाइन करना होगा तो इंसर्ट के टाइप में भी अभी हम बात करते हैं क्या होगा ये वार्प टैक्स वही जो आपके बस सामने मैंने बात की थी ये सिम वो है अपना नंबर वंबर अभी जर्नल पर सेलेक्ट किया हुआ है और ये डॉलर और ये ये जो चीज़ होती है जर्नल ये जो ये वाला नंबर ये टैब है ये आपको उसका काम आएगा ये मेन्यू उसका काम आएगा जब आप फार्मूला इंसर्ट करेंगे एक्सेल में जो कि आज की क्लास में तो हम बात नहीं करने वाले तो इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इन शाला साथ साथ चीज़ों को लेके चलेंगे और ये फॉर्मेट सेल टेबल है ये सेल स्टाइल है यानी कि स्टाइल क्या होना चाहिए इसका ये इस तरह ये देखें बहुत सारे स्टाइल आपको एग्जाम्पल्स में दे दिए हैं और आप देखें मेरे सेल का कलर भी चेंज हो रहा होगा ये देखिए तो ये चीज़ें ये इंसर्ट है कोई सेल आप इंसर्ट करना चाहें मतलब सेल इंसर्ट करें और डिलीट सेल है अगर आपके सेल में कुछ लिखा हुआ है आप उसको सेलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक करें यहाँ पे सेल डिलीट हो जाएगा और ये आ, ये देखिए यहाँ पे एवरेज सम काउंट नंबर इनका जो है फॉर्मूले हैं ठीक है थीके? तो फिलहाल हम फॉर्मूले तो नहीं लगाने वाले डिलीट कर देता हूँ फॉर्मूले तो हम फिलहाल नहीं लगाने वाले 
तो ये फाइंड एंड सेलेक्ट है यानी कुछ चीज़ आपको फाइंड करनी हो तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं अब इसके बाद आप आगे वाले टैब में चलते हैं इन सर्ट टैब में मैं आपको शॉर्ट सा भी इंटर देता हूँ सारे टैब्स का इन सर्ट टैब बेसिकली इस चीज़ का लिए होता है कि आप अपनी शीट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहें वो सिंपली इन टैब काम करता है आप चाहे वो पिक्चर सेंड करें अपनी जो इंसर्ट करें पिक्चर इंसर्ट करें कोई शेप इंसर्ट करें कोई ग्राफ इंसर्ट करें या कुछ भी पिक्चर में आप करके दिखाता हूँ पिक्चर में आएंगे डिस्क डिवाइस में सपोज मैं यहाँ पे चला गया तो जाता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी जाके पिक्चर उठाएंगे तो वो जो है ये जैसे मैंने ये उठा ली तो यहाँ पर ये जो है इंसर्ट हो जाएगी सिम्पली ठीक है तो ये इंसर्ट टैब है इसमें हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं आप जो पिक्चर है ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई ऑनलाइन सर्च करके करना चाहें उसके बाद आप शेप भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे ये शेप थी तो मैंने इंसर्ट कर दी और फॉर्मेट टैप की मैं इन शर्ट पर ही बात करता हूँ अब ये देखें इन शर्ट टैप था अब ये फॉर्मेट टैप आ गया अब मैंने चीज़ इन शर्ट किया है तो इसको सेलेक्ट किया है तो ये देखें फॉर्मेट टैप में आ गया फॉर्मेट का मतलब होता है आप चीज़ की जो आ, अपना जो स्टाइल है वो किस तरह का रखना चाहते हैं तो वो इधर फॉर्मेट टैप्स होते जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से आ जाएगा इस पर क्लिक करता हूँ ये कलर आ जाएगा और भी बहुत सारे दिए होंगे अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट आ गया यानी कि पीछे शीट के सेल हैं मतलब इस शेप के पीछे जो भी चीज़ होगी वो नज़र आएगी हमें ट्रांसपेरेंट है या इस तरह थोड़ा लाइट सा भी है मतलब बहुत सारी तरह में फॉर्मेट पहले से इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं अब ये थोड़ा बेंड किया हुआ है ब्लैक कलर का इस पर क्लिक करता हूँ अब इसके बाद ये शेप फिल है कि आप शेप को फिल किस रंग से करना चाहते हैं यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है मैं इस पर कर देता हूँ और ये शेप आउटलाइन है अभी आप अगर देखें तो आपको कुछ आउटलाइन नज़र आ रही होगी मेरी शेप के बाद ब्लैक कलर अब नो आउटलाइन पर क्लिक करूँगा तो देखें ये आउटलाइन हट गई तो ये इसलिए होता है और ये शेप अफेक्ट है इसमें आप ये देखें इस तरह आ गया यानी आप ये देखें ई यू मुड़ जाएगी थ्री डी फॉर्म में हो जाएगी इस तरह इस तरह इस तरह बहुत सारी फॉर्में हैं आपकी जो है शेप कन्वर्ट हो जाएगी ये देखें तो फॉर्मेट टैप तो ये हो गया अब इन सर्ट टैप पर बात कर चल रही थी तो इन सर्ट टैप पर अभी आप यहाँ पे स्मार्ट स्मार्ट आर्ट भी आप ऐड कर सकते हैं जिसकी यहाँ पर ज़रूरत तो पड़ती नहीं है फ़िलहाल में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन इन शाला अगली क्लासेज में इसकी बात करेंगे तो पेज ले आउट है आप पेज का ले आउट किस तरह करना चाहते हैं आप मार्जिन लगाना चाहते हैं ये इस तरह वाइड इस तरह मार्जिन करना चाहती हैं यानी जो मार्जिन मार्जिन आप लगाना चाहें उसको जो है नॉर्मल रखना चाहें या कुछ भी तो आप यहाँ से कर सकते हैं और पेज इंसर्ट भी आप कर सकते हैं जब आप पेज इंसर्ट करेंगे ये देखें यहाँ पर इधर से कुछ लाइने इस तरह आ गई हैं देखें ये कटिंग लाइन आ गई हैं तो मैंने उस को किया इस वजह से ये आ गई है और इसके बाद आपको मैं कुछ जो है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स बताऊँ एक्सेल के तो वो है एक कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करने के लिए और कंट्रोल जेड जो है आप रीडू करने के लिए अनडू करने के लिए यानी जो भी आपने काम किया पीछे चलता जाएगा चलता जाएगा ठीक है तो ये हो गया अब ये मार्जिन है ये आप हटाना भी चाहते हैं तो मेरे नॉर्मल अब जो है या आप यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पेज का साइज़ कितना हो प्रिंट एरिया अगर आप प्रिंट कराना चाहें अपना टेक्स्ट तो प्रिंट एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हो ये एक्स्ट्रा चीज़ प्रिंट ना हो तो आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पे आप कर सकते हैं बैकग्राउंड आप जो भी लगाना चाहें पिक्चर तो आज मैं सिम्पली इंटर दे रहा हूँ इन शाला करके दिखाऊँगा तो ये भी थाइट कितनी आप रखना चाहें पेज की सब कुछ यहाँ पर ही है उसके बाद फार्मूलाज है फार्मूला यहाँ पे ये देखिए फार्मूले का पूरा टैब दिया हुआ है इस टैब में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला है फार्मूला के बारे में बात बात करेंगे तो ऑटो सम का भी है यानी कि आप कोई भी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके सम पे क्लिक करेंगे तो आपका सामो करके दे देगा और लॉजिकल टैक्स डेट लॉकअप एंड रेफ्रेंस एंड मैथ बहुत सारे यहाँ पर फार्मूलाज दिए हुए हैं तो ये देखें यहाँ पर इसके बाद ये डेटा आ गया डेटा के एक ये पूरा टैब बना हुआ डेटा का ये रिव्यू कब बना हुआ है ये व्यू कब बना हुआ है व्यू का मतलब है कि आप रोलर देखना चाहते हैं तो रोलर पे क्लिक करेंगे रोलर आ जाएगा इसके बाद अगर आप मतलब आपने एक्सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरह वो दिखना चाहिए किस तरह नहीं दिखना चाहिए हेल्प का टैब है हेल्प जो है आपको इसी चीज़ का वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है लेकिन उन्होंने टैप दिया हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले में आते हैं आप कुछ भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी इन्होंने दिया हुआ है फीडबैक शो ट्रेनिंग दी हुई है कि आप ट्रेनिंग अगर लेना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ तो चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा अपनी एक्सल ये जो है फाइल ओपन कर लेता हूँ जैसा कि मैंने डी डिस्क में रखी थी इसको ओपन कर लेता हूँ इसको जब मैं क्लिक करूँगा दोबारा जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी ठीक है तो आज का जो है इंट्रो तो हो गया हमारा और इंट्रो के साथ साथ एक और च
क्लास रिजल्ट नहीं अगर मैं इंटर करना चाहता हूँ कि अगर मेरा फोर्स फोर्स स्कूल है तो उसमें बच्चे जो हैं और कहाँ कहाँ के कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं और उनका एड्रेस क्या है एड्रेस और यहाँ पे क्या आ सकता है यहाँ पे फादर नेम फादर नेम आ गया और चलिए ये चीज़ आ गई सिंपली क्योंकि भैया मैं अगर ज़्यादा ऐड करूँगा तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे जो है मैं फ़िलहाल स्टार्टिंग में इसको हल्का रख रखता हूँ और यहाँ पे नेम पहले जो है ये हमारी ऊपर हेडिंग्स हैं तो इनको मैं हाईलाइट आपको भी जो है फ़ोन टैप की यूज़ पड़ेगी जैसे आपको मैं बोलता कि आप हम जो है आगे आगे जा जा इन चीज़ों को यूज़ भी करेंगे तो यहाँ से फ़ोन तो मैं एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर एरियल ब्लैक और इसका जो पीछे हाई वाला कलर है वो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लूँगा हाई ठीक है अभी हमारा जो है अच्छा लग रहा है आप देखें जब मैं स्टार्ट में किया था तो ये जो फादर है और ये नेम जो है ये ज़रा ई में आ रहा है और फादर डी में आ रहा है तो इसको आप डी को आप एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड किस तरह करेंगे ये जो ऊपर मार्जिन आपको शो हो रही है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसको आगे ले आएंगे थोड़ा ठीक है एड्रेस जो है ये पुरानी नहीं आ रहा है इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ और ये क्लास को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और नेम को भी जी तो नेम में समझ ले पहले अपना लिख देता हूँ सरदार उज़ैर और क्लास मेरी मैं एलेवन लिख देता हूँ एड्रेस में लिख देता हूँ फॉर सपोज एक्स वाई जेड कुछ भी और फादर नेम में मोहम्मद नज़ीर लिख देता हूँ मोहम्मद नज़ीर और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उबैद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी आप नाम लिख दें और बस ये नाम आ गए कुछ और मैं इनको अगर बढ़ाना चाहता हूँ एक एग्जांपल के लिए मैं अगर कर रहा हूँ बल्कि उसको छोड़ते हैं बाद में ड्रैग और ड्रॉप बाद में हम देखेंगे अब इनकी क्लासेस लिख देते हैं हम कुछ भी ये मैंने क्लासेस लिख दी और एड्रेस एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं एक्स वाई जेड यानी कुछ भी आप एड्रेस लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे मैं इनके फादर्स के नेम लिख देता हूँ वैसे मुझे पता तो नहीं है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ नज़ीर आ गया लाइल आ गया ऐसे लिख देते हैं इकबाल आ गया नसीम आ गया और यहाँ पे शकील आ, वो आ गया जुहेब आ गया यहाँ पे जायद जायद आ गया तो ये जो है मैंने यहाँ पे फादर्स नेम इनके इंटर कर दिए यानी कि ये सिंपली अगर आप मैं इसको प्रिंट भी कराना चाहो तो ये हमारी एक रिपोर्ट शीट प्रिंट हो जाएगी सिंपली आज हमने क्या सीखा एक्सेल में कि आपकी छोटी सी स्मॉल शीट एक बना दी है और किस तरह बननी है आप आप घर में आप ट्राई करें प्रैक्टिस करें और मैंने तो यहाँ पर एड्रेस एक्स वाई जेड लिखा है फादर नेम ऐसे ही लिख दिया क्लास ऐसे ही लिख दी मतलब अपनी तरफ से ऐसे ही मैंने लिख दिया कुछ चीज़ में रियलिटी नहीं है तो ये जो है आप अपने घर में प्रैक्टिस करें अल्लाह हाफ मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक्सेल की एक मुकम्मल हम शीट बनाएंगे और उसमें हम लिंकिंग भी सीखेंगे ड्रैग और ड्रॉप फंक्शन भी सीखेंगे तो अल्लाह हाफ मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट जो कोर्स की वीडियो है वो आपको मिल सके और वीडियो इस तरह छोटी होंगी ताकि आप जो है कन्फ्यूज़ ना हो बिना और घर में प्रैक्टिस कर सकें डेली बेस पर वीडियो आएँगी अल्लाह हाफ